হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সাকোয়া টিচিং হোম তা বন্ধুরা কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো গত ভিডিওতে আমি রাইট ফোন ভার্বের দশটা রুল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজ এই ভিডিওতে বাকি নিয়মগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো আমাদের সাথেই থাকুন চলো শুরু করা যাক রুল ইলেভেন দেয়ারের পরে নাউন সিঙ্গুলার হলে বার্ব সিঙ্গুলার এবং নাউন প্লোরাল হলে বার্ব প্লোরাল হবে যেমন দেয়ার বি এ পন্ড ইন আওয়ার কলেজ এখানে দেয়ারের পরে ব্রাকেটের মধ্যে রয়েছে বি আর এ পন্ড মানে একটা পুকুর অর্থাৎ একটা পুকুর একটা সিঙ্গুলার বোঝাচ্ছে এই জন্য আমরা বসাবো সিঙ্গুলার বার্ব তাহলে বি মানে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার ইজ এবং ওয়াজকে বলা হয় সিঙ্গুলার আর এবং ওয়ারকে বলা হয় প্লোরাল আর এম বসে হাইয়ের সাথে এম স্পেশালি ফর হাই তাহলে আমরা জানি সিঙ্গুলার সাবদেরের সাথে সিঙ্গুলার বার্বি বসে তাহলে যেহেতু এ পন মানে একটা পুকুর এর জন্য উত্তর হবে দেয়ার ইজ এ পন্ড ইন আওয়ার কলেজ আর একটা উদাহরণ দেয়ার বি টু পন্ডস ইন আওয়ার কলেজ এখানে দেখো টু পন্ডস মানে দুইটা পুকুর অর্থাৎ একের বেশি দুটো বাজলে প্লোরাল ফর্ম হয় প্লোরাল বোঝা অর্থাৎ একের বেশি হলে আমরা জানি সাত যদি নাও প্লোরাল হয় বার্বো প্লোরাল হবে তাহলে উত্তর হবে কি আর আমরা জানি ইজ সিঙ্গুলার আর প্লোরাল তাহলে প্লোরাল সাবদের সাথে প্লোরাল বার্ব তাহলে উত্তর হবে দেয়ার আর টু পন্ডস ইন আওয়ার কলেজ রোল টু দেয়ার রোল টুয়েলভ কোনো সেন্টেন্সে ডেলি রেগুলারলি ইজিয়ারলি অফ ফ্যান এভরি ডে সামটাইমস অকেশনালি এভরি উইক এভরি মান্থ এভরি ইয়ার ইত্যাদি থাকলে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেনশন আমরা জানি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেনশন স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস বার্ব ওয়ান প্লাস অবজেক্ট সাবজেক্ট প্লাস বার্ব ওয়ান প্লাস অবজেক্ট এটা উদাহরণ আই গো টু কলেজ ডেলি যেহেতু ডেলি আছে আমরা জানি ডেলি তাহলে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স তাহলে সাবজেক্ট এখানে আই বার্বের অন হলো গো টু কলেজ তাহলে ব্র্যাকেটে গো আছে উত্তর গোই হবে তাহলে হাই গো টু কলেজ দেন আর ইফ সে হিজ প্রেয়ার এভরি ডে যেহেতু এভরি ডে আসলে আমরা জানি এভরি ডে থাকলে প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স আর প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস বার্বের ওয়ান প্লাস অবজেক্ট তাহলে আরিফ সাবজেক্ট সে এলো বার্বের ওয়ান তাহলে উত্তর হবে আরিফ সে ইজ হিজ প্রেয়ার এভরি ডে যেহেতু আরিফ থার্ড পার্সন সিঙ্গল নম্বর এই জন্য আমরা বার্বের সাথে অ্যাস যোগ করলাম আরিফ সে ইজ হিজ প্রেয়ার এভরি ডে এবার আসো রোল থার্টিন রোল থার্টিন সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে বার্ব সিঙ্গুলার এবং সাবজেক্ট প্লোরাল হলে বার্ব প্লোরাল হবে এখন আমরা শিখব সিঙ্গুলার সাবজেক্ট এবং প্লোরাল সাবজেক্ট কি সিঙ্গুলার সাবজেক্ট কি কি ব্যবহার করা হয় যেমন হি সি ইট সিঙ্গুলার নাউন অর্থাৎ যে কোনো নাম বোঝায় এমন একটা জিনিস সেটা সিঙ্গুলার আরিফ হাসান এভরিবডি এভরি ওয়ান নো বডি নো ওয়ান সাম বডি সাম ওয়ান এভরিথিং নাথিং তারপর বার প্লাস আইনজি যাকে বলা হয় জিরাম এগুলো সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হিসেবে বিজি সেন্টেসে ব্যবহার করা হয় আর প্লোরাল সাবজেক্ট হলো দে আর প্লোরাল নাউন অর্থাৎ যে কোনো কিছু নাম দুইটা হবে মানে একের বেশি হবে ঠিক আছে বার্বের সাথে এস অথবা ইয়েস যোগ থাকলে তাকে সিঙ্গুলার বার বলে আর বার্ব যখন শুধু খালি থাকে তখন সেটাকে প্লোরাল বার বলে তাহলে আমরা এখন শিখি সিঙ্গুলার বার্ব কি প্লোরাল বার্ব কি সিঙ্গুলার বার্ব হলো বি ভার্বের মধ্যে ইজ ওয়াজ হ্যাভ টু ভার্বের মধ্যে রয়েছে হ্যাস আর মেন বার্বের সাথে যখন এস অথবা ইয়ে যুক্ত করা হয় তখন তাকে সিঙ্গুলার বার্ব বলা হয় পক্ষান্তরে প্লোরাল বার্ব বি ভার্বের মধ্যে রয়েছে আর ওয়ার হ্যাভ টু ভার্বের মধ্যে রয়েছে হ্যাভ আর যদি মেন বার্বের সাথে কোনো কিছু যোগ না হয় মানে একদম খালি থাকে ওরা তখন তাকে বলা হয় প্লোরাল বার্ব কিছু উদাহরণ আমরা শিখি এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে তাহলে আমরা উদাহরণগুলো প্রয়োগ করি
नंबर वन हि इज आर ए गुड प्लेयर देखो ब्राकेट मध्य रही है इज एवं आर आप जानी हि हलो हि सबजेक्ट थार्ड पार्सन सिंगुलर आप जानी सिंगुलर शब्दर सबसे सिंगुलर बार बस इज हलो सिंगुलर ती हि इज ए गुड प्लेयर इतर हि इज ए गुड प्लेयर टू शी रीड एंड रीड्स ए बुक एवरी डे आप जानी सिंगुलर शब्दर सबसे सिंगुलर बार बस जो बार बस तक थे तक तक बोला सिंगुलर बार तेल उत्तर है शी रीड्स ए बुक एवरी डे नम्बर थ्री इट रेन रेन्स देखो इट हलो सिंगुलर सबजेक्ट हम जानी सिंगुलर सबजेक्टर सबसे सिंगुलर, सिंगुलर बार बस तेल इट रेन्स है हासान डो डाज द साम डेलि एन हासान सिंगुलर सबजेक्ट हम जानी सिंगुलर सबजेक्टर सबसे सिंगुलर ही बार बस हम जानी बार बस एस भाई युक्त थको बोला सिंगुलर बार तेल हासान डाज द साम डेलि एवरीबडी हेज हैव गन देर ब्राकेटर मध्य रही है हेज ए हैव हम जानी सिंगुलर सबजेक्टर सबसे सिंगुलर बार ए प्लोरल सबजेक्टर सबसे प्लोरल बार बस तेल एवरीबडी के सिंगुलर सबजेक्ट ही दरा है तेल जानी हेज और सिंगुलर बार तेल सिंगुलर सबजेक्टर सबसे सिंगुलर बार तेल उत्तर है एवरीबडी हेज गन देर रोल सिक्स सुइमिंग एखे सुइमर सकते आईनजी जुक्त हुए सुइमिंग अर्थात ये जिरान हिसाब से व्यवहार कर अर्थात जिरान जो सबजेक्ट थे तक पार्टा सिंगुलर ही है तो उत्तर है सुइमिंग इज ए गुड एक्सारसाइज रोल उदाहरण सेभेन दे आर इज इंडस्ट्रियस एखे देखो दे हल प्लोरल सबजेक्ट हम जानी प्लोरल सबजेक्टर सबसे प्लोरल बार भी है इज हलो सिंगुलर आर हलो प्लोरल तेल उत्तर है दे आर इंडस्ट्रियस हासान एंड रफिक एखे हासान रफिक दु जन अर्थात सबजेक्ट एखे थार्ड पार्सन प्लोरल तेल प्लोरल सबजेक्टर सबसे प्लोरल बार भी है जो उत्तर है हासान एंड रफिक हैव डान दार दे गो गोज टू स्कूल डेलि एखे देखो दे हलो थार्ड पार्सन प्लोरल प्लोरल सबजेक्टर सबसे प्लोरल बार बसे बार प्लोर है कौन जो बार बस किस खाली ना थे अर्थात बार बस किस जुग ना थे अर्थात बार जो खाली थे तक ताकि बोला है प्लोरल बार तेल उत्तर है दे गो टू स्कूल डेलि ओके रोल फोरटीन रोल फोरटीन को सेंटेस डो डाज डिट थे बार पान हो अर्थात इंग्लिश सेंटेस मध्य जो डो थे डाज थे डिट थे तरह ब्राकेट मध्य आक बार थे तक वही बार्ट सब समय बार बार प्रेजेंट फर्म है जमन डाज ही इट रईस एखे देखो डाज आज एखे कि प्रेजेंट फर्म है तेल उत्तर है डाज ही इट रईस डाज ही इट रईस उदाहरण दुई नम्बर उदाहरण देखो डो यू नो अंडारस्टैंड दिस आईटेम एखे देखो डो आने डो थे जानी ब्राकेट बार्ट प्रेजेंट फर्म है तेल उत्तर है अंडारस्टैंड तीन नम्बर हल तीन नम्बर नियम तो देखो आई तीन नम्बर उदाहरण तो देखो आई डिड नट नि मैटर एखे देखो डिड आजानी डो डाज डिड थे ब्रैकेट मध्य जो बार्ट थे से प्रेजेंट रूप दाहन कर उत्तर है आई डिड नट नो द मैटर रोल फिफ्टीन मेक लेट हेयर डेयर एर पर बार वन हो मेक लेट हेयर डेयर पर बार वन है जमन लेट मि डिट द साम एखे ब्राकेट मध्य आज डिट हम जानी लेटर पर जेको बार हम से बार भी प्रेजेंट फर्म हो तेल उत्तर है लेट मि डु दाम द्वित उदाहरण तो देखो आई हार्ड हिम सेट सो ब्रैकेटर मध्य रही है सेट हम जानी हार्ड हेयर पर जो को बार थे से प्रेजेंट है तेल उत्तर है आई हार्ड हिम से सो रोल रोल को सेंटेंस वंस लंग एगो लंग विफोर लंग सिन्स ये स्टाडे लास्ट उक लास्ट नाइट लास्ट इयर अतीतकाल तारीख लगे थकले पास इंडिफिनिट टेंस हो अर्थात वंस लंग एगो लंग विफोर लंग सिन्स ये स्टाडे लास्ट उक लास्ट नाइट अतीतकाल तारीख अर्थात एक मिनट आगे जो कहनी घटे थे से पास इंडिफिनिट टेंस है पास इंडिफिनिट टेंस स्ट्राक्चर की हम जानी पास इंडिफिनिट टेंस स्ट्राक्चर हल सबजेक्ट प्लस पास इंडिफिनिट टेंस स्ट्राक्चर सबजेक्ट प्लस बार बी टू प्लस अबजेक्ट तेल देखो 
আমের বরাকাটের মধ্যে রয়েছে ডাই লাস্ট ইয়ার যেহেতু আমরা জানি কোনো সেন্টেন্সের লাস্ট থাকলে সেটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে উত্তর হবে আমের ডাই লাস্ট ইয়ার সিমিলারলি আরেকটা উদাহরণ হি গো টু কলেজ এ স্টাডি আমরা জানি এ স্টাডি থাকলেও পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে আমরা জানি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ এড টু প্লাস এক্সটেনশন এটা বলা হয় পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার তাহলে সাবজেক্ট এখানে হি এখন গো এর পাস্ট কি ওয়েন্ট তাহলে উত্তর হবে হি ওয়েন্ট টু কলেজ व्यवहार আমরা জানি কোনো সেন্টেন্স অলরেডি থাকলে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স স্ট্রাকচার কি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাজ বাড়বে তো এখানে সাবজেক্ট হলো হি তারপরে হি এর সাথে আমরা জানি হ্যাজ বসে যেহেতু সিঙ্গুলার সাবজেক্ট সিঙ্গুলার ভাল তাহলে হি হ্যাজ আর গো এর পাশ পড়েছে বল কি ঘন তাহলে হি হ্যাজ অলরেডি গন টু ঢাকা আর একটা এক্সাম্পল আই জাস্ট নাও রিসিভ ইউর লেটার এখানে দেখো আমরা জানি কোনো সেন্টেন্স যে জাস্ট নাও থাকে তাহলে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাজ বারবে থ্রি প্লাস অবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট এখানে হাই আমরা জানি আয়ের সাথে হ্যাভ বসে আর বারবে থ্রি হলো রিসিভড তাহলে আই হ্যাভ জাস্ট নাও রিসিভড ইউর লেটার এবার আসে রোল এইটিন রোল এইটিন কোনো সেন্টেন্সে কোনো সেন্টেন্সে নাও অ্যাট দিস মোমেন্ট দিস মর্নিং দিস ইভিনিং গ্র্যাজুয়ালি ডে বাই ডে ইত্যাদি থাকলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় এগুলো এইটিন এগুলো যদি কোনো সেন্টেন্স থাকে সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে তাহলে আমরা জানি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস এম এজার বার প্লাস আইন জি যোগ যেমন নাও আর ইফ রিড এ পয়েন্ট ব্রাকাটের মধ্যে রয়েছে রিড আর শুরুতে সেন্টেন্সের নাও আছে আমরা জানি কোনো সেন্টেন্সের নাও তাহলে সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার কি সাবজেক্ট প্লাস এম ইজার বারের সাথে আইন জি যোগ যেহেতু সাবজেক্ট এখানে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার আমরা জানি সিঙ্গুলার সাবজেক্টের সাথে সিঙ্গুলার বার বসে তাহলে এখানে ইজ হলো সিঙ্গুলার বার তাহলে নাও আর ইফ ইজ আর বারের সাথে আইন জি যোগ হবে তাহলে উত্তর হবে নাও আর ইফ ইজ রিডিং এ পয়েন্ট সিমিলারলি আরেকটা উদাহরণ দেখো দি প্রাইস অফ রাইস ইনক্রিজ ডে বাই ডে যেহেতু ডে বাই ডে আছে আমরা জানি কোনো সেন্টেন্স ডে বাই ডে তাহলে সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস এম ইজার বার প্লাস আইন জি যোগ তাহলে এখানে সাবজেক্ট হলো দি প্রাইস প্রাইস এটা সাবজেক্ট থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার এই জন্য আমরা অবশ্যই ইজ ইনক্রিজিং ডে বাই ডে অর্থাৎ দ্য প্রাইস অফ রাইস ইজ ইনক্রিজিং ডে বাই ডে অর্থাৎ চালের দাম তিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবার আসে রুল নাইনটিন কোনো সেন্টেন্সে টুমোরু দ্য নেক্সট ডে ইন ফিউচার ইত্যাদি থাকলে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হবে আমি আবার বলি কোন সেন্টেন্সে টুমোরো দ্য নেক্সট ডে ইন ফিউচার ইত্যাদি থাকলে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হবে তার সব ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার কী ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার হলো সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল উইল বার্বের ওয়ান যেমন দেখো আই গো হোম টুমোরো এখানে দেখো আমরা জানি কোনো সেন্টেন্সে টুমোরো থাকলে সেটা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স আর ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল উইল আমরা জানি আইয়ের সাথে শ্যাল বসে এই জন্য আই শ্যাল শ্যালের পরে বার্বের ওয়ান তাহলে আই শ্যাল গো হোম টুমোরো আমরা জানি হোমের আগে টু বসে না এই জন্য আমরা এখানে টু ব্যবহার করি নেই আই শ্যাল গো হোম টুমোরো আমি আগামীকাল বাড়ি যাব সর্বশেষ নিয়ম রোল টোয়েন্টি ইট ইস টাইম ইট ইজ হাই টাইম উইশ ফ্যান্সি ইত্যাদি থাকলে বার্ব টু হবে অর্থাৎ পাস্ট ইনিমিনি টেন্স হবে ইট ইস টাইম ইট ইজ হাই টাইম উইশ ফ্যান্সি ইত্যাদি থাকলে বার্ব টু হবে অর্থাৎ পাস্ট ইনিমিনি টেন্স হবে যেমন ইট ইজ হাই টাইম উই গিভ আপ স্মোকিং এখানে ব্রাকেটের মধ্যে রয়েছে গিভ আমরা জানি ইট ইস টাইম ইট ইজ হাই টাইম ফ্যান্সি উইশ থাকলে পাস্ট টেন্স হয় তাহলে সাব আমরা জানি পাস্ট ইনডিমিনি টেন্সের স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস বার্বের টু প্লাস অবজেক্ট যেহেতু এখানে সাবজেক্ট হলো উই তার বার্বের পাস্ট ফর্ম হবে তাহলে গিভের পাস্ট গ্যাপ আমরা জানি গিভ গ্যাপ গিভেন তাহলে সাবজেক্ট প্লাস বার্বের টু তাহলে উত্তর হবে উই গ্যাপ আপ স্মোকিং তো বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই পরের ভিত্তি ভিডিও দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন এবং বেশি করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ